Hi friends, welcome to IT Booth. In this session, we will talk about the delete statement. Now, there is a table. ஒரு டேபிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெக்கார்டையோ இல்லை ரெண்டு மூணு ரெக்கார்டையோ ரோஸையோ டெலீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெலீட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டெலீட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காக யூஸ் ஆகுனா ஒரு டேபிள்லேயோ இல்லை ஒரு வியூலேயோ ரெக்கார்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்காக நம்ம இந்த டெலீட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டெலீட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே பர்டிகுலராக நமக்கு இந்த ரோவை டெலீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இங்கே வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் பொதுவாக வேர் கண்டிஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பர்டிகுலராக ஒரு ரோவை செலக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம வேர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பர்டிகுலராக ஒரு ரோவை டெலிட் பண்ணணும்னாலும் அங்கே வேர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டாப் கிளாஸும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டாப் டென் ரெக்கார்ட்ஸ் டாப் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ இதுக்குள்ளே ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் நாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் அதோட சென்டாக்ஸ் டெலிட் ஃப்ரம் டேபிள் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் சென்டாக்ஸ் டெலிட் ஃப்ரம் டேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த டேபிள் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரூல்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ இங்கே டெலிட் ஃப்ரம் டேபிள் வேர் கண்டிஷன்னா அந்த டேபிள் இருக்கக்கூடிய காலத்துக்குள்ளே கொடுத்து நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்து எழுதிக்கிட்டோம்னா பர்டிகுலராக செலக்டட் ரோஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை செலக்டட் ரோவை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் அதே மாதிரி டாப் கிளாஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெலிட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு டேபிளில் இல்லை ஒரு வியூவில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸோ கிரியேட் டேபிள் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி நம்பர் இன் டீச்சர் ப்ரைமரிக்கு அண்ட் எம்ப்ளாயி நேம் வேர் கேர் ஃபிஃப்டி நாட் நல் அண்ட் ஏஜஸ் இன்டீஜுவல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ எம்ப்ளாயி டேபிள் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கு ஒரு நாலு ரோஸ் இன்செட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர் ரோஸ் இன்செட்டட் இப்போ இந்த டேபிள் இருந்து டேட்டா ஸ்விட்ச் பண்ணி பார்த்தோன்னா செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி ஸோ இந்த மாதிரி நாலு ரோஸ் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரோஸும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளான சென்டாக்ஸ் டெலிட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா ஃபோர் ரோஸ் அஃபெக்ட் ஆகிடும் இப்போ இந்த டேபிளை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா நோ ரோஸ் அந்த ஸோ எந்த ரெக்கார்டும் அங்கே இருக்காது ஸோ இதுதான் சிம்பிளான சென்டாக்ஸ் டெலிட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி அந்த டேபிள் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரோஸும் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ திரும்ப நான் அந்த நாலு ரோஸும் இன்செட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அந்த டேபிளை ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதில் வேர் கண்டிஷன் எப்படி ஆடாக பண்ணுறது எம்ப்ளாயி வேர் என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ரெக்கார்ட்ஸில் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கிற ரெக்கார்டை ரிமூவ் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ டெலிட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி வேர் ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ அந்த ஒரு ரெக்கார்டு மட்டும் டெலிட் ஆகிடுச்சு இப்போ த்ரீ ரோஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி எம்ப்ளாயி நம்பருக்கும் கொடுக்கலாம் எம்ப்ளாய் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ரெண்டாம் நம்பர் எம்ப்ளாயை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மெசேஜ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுவும் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் டெலிட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ எல்லா ரோஸும் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் பர்டிகுலராக செலக்டட் ரோஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் ஸோ இங்கே நம்ம வேறு கண்டிலாஸ்லாம் என்ன கண்டிஷன் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் எம்ப்ளாய் நம்பர் பிட்வீனு இல்லை நேமு கொடுத்து எம்ப்ளாய் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ராம் இல்லை எம்ப்ளாய் நம்பர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ வேர் கண்டிஷன் என்னவாக வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு ரோ இல்லை மல்டிபிள் ரோஸ் கூட நம்ம இங்கே ரிமூவ் பண்ணிக்கிற முடியும் இன்னொரு டேபிளோட ஜாயின்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம இதில் ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் டெலிட் பண்ணிக்கிற முடியும் எக்ஸிட் கிளாஸ் என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நம்ம வேர் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம் ஸோ இது ஒரு டைப் ஸோ எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு டெலிட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயி ஸோ அங்கே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ திரும்ப நான் இந்த எல்லா ரோஸும் இன்செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் டாப் கிளாஸ் ஸோ இப்போ இங்கே நாலு ரோஸ் இருக்குது ஃபோர் ரோஸ் ஸோ இதில் இப்போ டாப் டூ ரோஸ் அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் டாப் கிளாஸ் இந்த கண்டிஷனும் இல்லை ஆனால் ரெண்டு ரோ மட்டும் டாப்பில் இருக்க ரெண்டு ரோ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும்னா கொடுத்துட்டோம்னா டூ ரோஸ் ஆர் அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த ரெண்டு ரோ ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ அகைன் திரும்ப நம்ம கொடுத்தோம்னாலும் அந்த ரெண்டு ரோவும் போயிடும் ஸோ ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லை திரும்ப
அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஒன்லி டூ ரோஸ் இப்போ அந்த ரெண்டு ரோ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு டாப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பெர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி அதை டேக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அடுத்த டாப் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரோ ரிமூவ் ஆகும் ஏன்னா அங்கே இருக்கிறது ரெண்டு ரோஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்துடும் ஸோ ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லை திரும்ப நம்ம அந்த ஃபோர் ரோஸ் இன்செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டெலிட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது பர்டிகுலராக பார்த்தோம்னா அந்த டேபிள் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து பர்டிகுலராக கொடுத்து எடுக்கலாம் வேர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை டாப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் இங்கே இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த டேபிளுக்கு நம்ம ப்ரைமரி கீ கன்சல்ட் வச்சுருக்கோம் ஸோ எம்ப்ளாயி சேல்ஸ் அப்படின்னு இன்னொரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதில் அதே எம்ப்ளாயி நம்பர் இன்டிஜர் ஃபாரின் கீ காலமாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஃபாரின் கீ ரெஃபரன்சஸ் எம்ப்ளாயி என்ன காலத்துக்கு எம்ப்ளாயி நம்பருக்கு ஸோ எந்த மந்த்துக்கு அவர் சேலரி என்ன வாங்கினாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்னொரு ஃபாரின் கீ என்னபிள் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த எம்ப்ளாயி டேபிள் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயி நம்பர் காலத்துக்கு ஃபாரின் கீ கன்சல்ட் எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு ரெண்டு ரெக்கார்டு இன்செட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாய்க்கு ஜனவரி நைன்டீன் நைன்டி ஸோ ஃபைவ் லேக் சரி வேல்யூஸ் கொடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்குறோம் ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் எம்ப்ளாய்க்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த டேபிள் இருந்து அந்த ரெக்கார்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ண முடியாது டெல்லி ஃப்ரம் எம்ப்ளாயின் கொடுக்குறேன் ஏன்னா ப்ரைமரி கீ கன்சென்ட் இங்கே எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் இதே வேல்யூவுக்கு ஃபாரின் கீ கன்சென்ட்டும் அங்கே எனேபிள் ஆகிருக்குது ஸோ ஃபாரின் கீ ரெஃபரன்ஸில் அந்த ஒன்று ரெண்டு அந்த ரெண்டு எம்ப்ளாய் நம்பருக்கும் அங்கே டேட் ஆகிருக்கு அதனால் இதை டெலி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டு ஸோ ஓகே அங்கே ரெண்டு ரோஸ் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நாலு எம்ப்ளாய் நம்பர் இருக்காங்க அங்கே ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு எம்ப்ளாய் நம்பருக்கு தான் அங்கே ஃபாரின் கீ எனேபிள் டேட்டா இருக்கு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டை மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ண முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் டெலிட் ஆகிடுச்சு ஃபோர்னு கொடுத்தாலும் டெலிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஒன்றுன்னு கொடுக்குறேன் ஒன்றுக்கு தான் நமக்கு அந்த டேபிளை அதாவது எம்ப்ளாயி சேல்ஸ் அப்படிங்கிற டேபிளில் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கே இந்த ப்ரைமரி கீ எனேபிள் டே டேபிளில் ஒன்றா நம்பர் எம்ப்ளாயை ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஸோ தி டெலி ஸ்டேட்மெண்ட் கான்ஃபிக்டட் ஏன்னா இது வந்து ஃபாரின் கீ ரெஃபரன்சஸ் இருக்குது இதை டெலிட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு காட்டிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை நம்ம டெலிட் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாயி சேல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எம்ப்ளாயி நம்பர் ஒன்றை ரிமூவ் பண்ணணும் அதான் இங்கே டெலிட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இங்கே பண்ணினா டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இது தான் டெலி ஸ்டேட்மெண்ட் டெலி ஸ்டேட்மெண்ட் சிங்கிள் ரோவையோ இல்லை மல்டிபிள் ரோஸையோ அந்த டேபிளில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணும் எல்லா ரோஸையும் கூட ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ அந்த டெலி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம வேர் கிளாஸ் ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம் டாப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் டெலிட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ரைஸ் பண்ணக்கூடிய யாராவது என்ன மாதிரி டைப் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது கன்ஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா முக்கியமாக இந்த ப்ரைமரி கீ கன்ஸ்டன்ஸ் எது இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த ரோவை ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இது தான் டெலிட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த செஷன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப